ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന് എത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം ഇതിനെന്തെങ്കിലും മികവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ ഒരാളുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം കണ്ടു പിരിയുമ്പോഴും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തണുപ്പ് സന്തോഷം നടത്തുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞ ആളെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാന്ന പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല കീറായിരുന്നു കൂടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല സ്വത്തിന് വേണ്ടി അനിയന്മാര് ഹരി കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റാനിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നതാ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി അപ്പം ആളൊരു ഒറ്റയാനല്ലേ ഞാനെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നല്ല കീറ അതല്ല രസം നാട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളമടി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത പുള്ളി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആള് ഡീസൻ്റായി നോ വെള്ളമടി അല്ല ആട് കുറേ പേരുണ്ടാവുമല്ലോ ഇയാളുടെ മാത്രത്തിലെ കമ്പനി അവൻ്റെ കാരണം ഞാനൊന്ന് അവിടെ എത്തിയത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ടാണ് ക്യാമറയുടെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയാത്തൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പക്ഷെ ജാഡയ്ക്കൊരു കുറവുണ്ടായില്ല ഇവിടെയുള്ളൊരു മിക്കവരും നല്ല പ്രായമുള്ളവരാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെയുള്ള ഷേറൻ ചേട്ടൻ മരണപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തോന്നിയതാ ഇവിടെയുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത ഇവരെ നമ്മളങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു പോയി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇവരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാലോ അല്ലേ അത് ശരിയാ അല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കണ കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞിന ഇതാ നോക്ക് ഓട്ടോ മോഡിൽ ഞാൻ അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ചേട്ടാ തല ഒന്നും മുള്ളി താടി അടുത്താളോ കുറച്ച് കുറച്ച് തല ആ ഓക്കെ റെഡി ആ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഇനി മാറ് ഇതേപോലെ നിക്കണേ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാ ഇങ്ങനെയാ ഫോട്ടോ എടുക്കുക 
ഇങ്ങനെയാണോ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ നോക്കാണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൂട്ടുന്നയാ ഇന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമറ കത്തി തൂക്കി ഇടന്നാൽ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവും ഒരു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ട് കൂടിയിട്ട് പോകാം അയാള് അയാൾ ഏതാ ബോംബെയിലെ വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാ ഈ മോഡൽസിനൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതാ പുള്ളിയുടെ ജോലി ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ എത്തേണ്ടതാ പുറത്തൊരു തടാകമുണ്ട് അവിടെ പോയി തനിച്ചിരിക്കും അതാ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മെയിൻ ഹോബി ഞാനൊന്ന് അയാളെ കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോ കേക്ക് കഴിക്കാ ആളൊന്നിച്ച് സന്തോഷട്ടം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറിച്ചറിയാം നീ ക്യാമറയിൽ ഓട്ടോ മോഡൽ വെച്ച് കൊണ്ടുക്കുന്ന പോലെയല്ല പണ്ട് ഞങ്ങൾ ചേരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലക്ഷങ്ങൾ വരെയുള്ള മോഡൽസിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡാക്കുമൂൽ വെച്ച് കഴുകി കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയൂ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ ലാപ്സ് ആയോ ശരിക്കും അതൊരു പ്രസവ വേദനയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴുകി കിട്ടും വരെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്ത വേദന ലാപ്സാവൊന്ന് പേടിച്ച് വേറൊരു ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോജ് എടുത്തു നോക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിടൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്കെന്നത് കഴിയാറില്ല എൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു തരുമോ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹാസൽ ബ്രൈഡിന്റെ ക്യാമറയാണ് പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാ അന്നതിന്റെ വില രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന മൊബൈൽ ക്യാമറയ്ക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റി പോലും അന്നത്തെ ഹാസൽ ബ്ലേഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകണം ചലിക്കുന്നതിന് ചിത്രമാക്കുമ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു കഥയുണ്ടാകും ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്തി എടുത്താൽ അതുണ്ടാവില്ല നീ നേരത്തെ ഞങ്ങളെ എടുത്തില്ലേ അതിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ും 
സുന്ദരമാമുഖവും കരയുന്ന മിഴിയും ചിത്രങ്ങളാം കഥകൾ ചൊല്ലും മണ്ണിൽ പിന്നിൽ നൂറു നൂറു ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ണിൽ കരളിൽ തങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആഘോഷവും ആഹ്ലാദവും പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അത് ദിവസം കണ്ണാടി ഒരു കണ്ണാടിയും എന്റെ യഥാർത്ഥ ചിരി കാണിച്ചേ പറ്റില്ല അതൊരാൾക്കേ കാണിച്ചേ പറ്റും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കണ്ണിൽ കരളി തങ്ങുന്ന എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് കഥ പറയുന്ന ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഈ കാരാടൻ ചാത്തിന്റെ ബാല്യമില്ലൊരു കഥയുണ്ട് അറിയോ ആളൊരു വലിയ മിക്രിക്കാരനാ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും സൗണ്ട് കോപ്പി എടുക്കില്ല പുള്ളിയുടെ മെയിൻ കോപ്പി അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ആളിലുള്ള പശുവിന്റെ ശബ്ദം പഠിക്കാൻ പുള്ളിക്കാരന് ശ്രമം നടത്തി ഇതറിഞ്ഞ പശുവാകട്ടെ മിണ്ടാതെയിരുന്നു പശു ശബ്ദിക്കുന്നതും കാത്ത് ആലമേലിയിരുന്ന കാരാടൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്ക ഉണർന്ന കാരാടൻ കണ്ടത് ആലയിലെ ഓലയിൽ നിന്നും ചെതൽ തൻ്റെ വാലിൻ്റെ പാതിയോളം അരിച്ചതാണ് ആദ്യ അരിച്ച വാലുമായി കാരാടൻ ചാത്ത് പറന്നു പോയി ഇതാ നോക്ക് ചിതലരിച്ച വാല് കണ്ടാലറിയാം ആൾ പുലിയാണ് അതിനുശേഷം ഇഞ്ഞാളെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടിന് പക്ഷെ അതവിടെ വെച്ചല്ല പിന്നെ ഹലോ അതെ ആരാ ആ മനസ്സിലായി ഇതെന്താ ഫോണിൽ എന്ത് തലശ്ശേരി പാർക്കില ആ ഞാൻ വരാം അവിടുന്ന് ചാടി പോകുന്നതായിരിക്കോ സന്തോഷേട്ടനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം
നല്ല വളം ഇട്ടാൽ നല്ല വളം കിളിർത്ത് വരും അത് ശരി ആ ആ അതൊക്കെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ സൂരജ ആ എന്തൊക്കെയുണ്ടടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുക ഇനി അധികാലമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വത്തുക്കളൊക്കെ അനുജന്മാർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലോട്ടൊന്ന് പോകണമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടിക്കൂലിയും വാങ്ങി ഇറങ്ങിയതാ ആ പുള്ളിക്കാരൻ നീ വിളിച്ചതല്ലേ നീ പോയി കണ്ടേച്ചു ആ എന്നാൽ ശരി ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഈ കോലത്തിലായി നീ എനിക്ക് ആദ്യം ഇതേപോലത്തെ ഒരു വടി വാങ്ങിച്ചതാ എന്നിട്ട് പറയാം ബാക്കി കാര്യം നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ ആണല്ലേ മുമ്പ് ഞാൻ നല്ല കീറായിരുന്നു ദിവസവും അടിക്കും അടിച്ച് പാമ്പാവും സന്തോഷിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പോഴാ അടിയങ്ങ് നിർത്തി അവിടെ ഞാൻ മാത്രം അടിച്ച ഞാൻ വെറും മറ്റേതായി പോകും അതാവും അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് മാത്രാ കടിച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങ് നിർത്തിയെ ഇന്ന് ഞാൻ കൂട് തുറന്നിട്ട കിളിയാ ഈ കിളി അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് വിക്ടോറിയ പറന്ന് സന്തോഷിൻ്റെ പൈസയ്ക്ക് മുഴുവൻ അടിച്ചു തീർത്ത് ഇനി നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ നീ എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇറണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടി ഒപ്പിച്ച് തന്നിട്ട് ബസ് കയറ്റി വിട്ടാലും മതി ഈ പൈസ തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ തലതോട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് തന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ നീ ഒട്ട് നന്നാകാനും പോകുന്നില്ല നിനക്ക് നന്നാവണം നിനക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും മനസ്സിലായ ആനന്ദ പറഞ്ഞ അതിപ്പോ നിന്റെ ജോലി നീ നന്നായി ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാര്യം മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ആനന്ദ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ പൈസ നിനക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ആലോചിക്ക് ഈ നഷ്ടം നിനക്ക് വേണം ഈ വടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി കളാം എന്തേലും ഒരാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിച്ച ഗുരുദക്ഷിണ കൊടുക്കണമെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടി അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ എന്നാ നീ പോയിക്കോ ഞാൻ വേണ്ട പോകോ നീ പോയില്ലേ കാലുറക്കാണ്ട് വീണാ എനിക്ക് പിന്നെയും പണിയാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ധനനഷ്ടം അത് കൂടും വാ ഞാൻ ട്രെയിൻ കയറ്റി വിടാം എന്നാ ശരി അവിടെ തിരി വിളിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞ ചെരി കാണുന്നത് കയ്യിലൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പകർത്തിയനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിരി എന്നിട്ട് അയാൾ അടുത്തിട്ട് വിളിച്ച ഇല്ല എന്നാൽ അയാൾക്കൊന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു അല്ലടാ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാടാ നേരിട്ട് കാണട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം അയാളോട്
സന്തോഷട്ടാ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഇത് സന്തോഷം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഞാൻ പോരാ ഓക്കേടാ അല്ല നമ്മള് ഫോട്ടോഗ്രാഫറോടെ ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പുള്ളി പോയടാ അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തതാ പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല നീ അന്ന് ട്രെയിൻ കയറ്റി വിട്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൽ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാ പിന്നെ കണ്ടത് ആത്മഹത്യയാണോ അതോ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണതാണോ എന്നറിയില്ല ചലിക്കുന്നതിന് ചിത്രമാക്കുമ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു കഥയുണ്ടാവും നിന്റെ ജോലി നീ നന്നായി ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് കാര്യം മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ചെയ്യണം 